ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച പത്ത് മാത്സ് ആൻഡ് മെന്റലബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇനി പ്ലസ് ടു മെയിൻസ് പരീക്ഷയുള്ളവര് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നടന്ന ഇൻസ്പെക്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് പോവുക അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷും അതുപോലെ ജി കെയിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണുക അപ്പൊ ഇന്ന് എന്തായാലും സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ പത്ത് മാത്സ് ആൻഡ് മെന്റലബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒറ്റയാൻ ഏത് ഇപ്പൊ ഇതില് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് സിക്സ്റ്റി വൺ സെവന്റി വൺ ഫോർട്ടി വൺ നയന്റി വൺ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയാനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പൊ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വണ്ണും ആ നമ്പറും മാത്രം ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണും അതുപോലെ ആ നമ്പറും മാത്രമേ അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണത്തുള്ളൂ ഈ ഓപ്ഷനിൽ സിക്സ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് സിക്സ്റ്റി വണ്ണിന്റെ ഫാക്ടർ വണ്ണും സിക്സ്റ്റി വണ്ണും മാത്രമാണ് സെവന്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നതും പ്രൈം ആണ് ഫോർട്ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നതും പ്രൈം ആണ് പക്ഷേ നയന്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആണ് അതായത് നയന്റി വണ്ണിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫാക്ടർ ആണ് സെവൻ ഫാക്ടർ ആണ് തേർട്ടീൻ ഫാക്ടർ ആണ് നയന്റി വൺ ഫാക്ടർ ആണ് സെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയന്റി വൺ ആണ് അപ്പൊ സെവനും തേർട്ടീനും നയന്റി വണ്ണിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നയന്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒറ്റയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സും കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സും ആയിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും ഓഡ് വൺ ഔട്ടിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം വിട്ടുപോയ സംഖ്യ ഏത് ഇത് ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പാറ്റേൺ ആണ് വിട്ടുപോയ സംഖ്യ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പിന്നെ ഒരു സംഖ്യ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ക്യൂബ് മൈനസ് വൺ ആണ് എയ്റ്റ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഒന്നാണ് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ക്യൂബ് മൈനസ് വൺ അതായത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് വൺ ആണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ടു വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് വൺ ആണ് സിക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എയ്റ്റ് ക്യൂബ് സെവൻ ക്യൂബ് സിക്സ് ക്യൂബ് അപ്പൊ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ക്യൂബ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് ക്യൂബ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലാണ് ഇവിടെ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടേം നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് സിക്സ്റ്റി ത്രീ എങ്ങനെ കിട്ടിയേ ഫോർ ക്യൂബ് മൈനസ് വൺ അതായത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് വൺ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ക്യൂബ് മൈനസ് വൺ ക്യൂബ് മൈനസ് വൺ എന്ന ഫോർമാറ്റ് ആണ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വണ്ണും ചോദിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം പെൻറ്റഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പെൻറ്റഗൺ എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ക്യൂ ആണ് പി എങ്ങനെ ക്യൂ ആയി പി പ്ലസ് വൺ ആണ് ക്യൂ ഇനി ഇയുടെ സ്ഥാനത്ത് ബി ആണ് ഇ മൈനസ് ത്രീ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇയിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറച്ചാൽ ബി എന്ന ആൽഫബെറ്റ കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് എൻ എങ്ങനെ ഒ ആയി എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഒ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സീരീസ് മനസ്സിലായോ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ
ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ എ എ പ്ലസ് വൺ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ബി ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഏതാ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ഇവിടെ സി ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എ എം ക്ലോക്കില് മണിക്കൂർ സൂചിക്കും മിനിറ്റ് സൂചിക്കും ഇടയിലുള്ള കോൺ അളവ് എത്രയായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ടൈം ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് ആവുമ്പോഴത്തേക്കും മണിക്കൂർ സൂചി നാലിലും മിനിറ്റ് സൂചി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ഏഴിലും ആയിരിക്കും ആണല്ലോ ഇത് രണ്ടും കൂടി അങ്ങ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഫോർ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ അതിൻ്റെ കൂടെ തേർട്ടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇൻറ്റു തേർട്ടി പ്ലസ് ഈ മുപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതുക മുപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനേഴര ഓക്കെ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് മൈനസ് വരും മൈനസ് ഒഴിവാക്കുക ആൻസർ സെവൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് മണിക്കൂർ സൂചിക്കും മിനിറ്റ് സൂചിക്കും ഇടയിലുള്ള കോൺ അളവ് അല്ലാതെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാം തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ലെവൻ എം ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഏത് ദിവസം ആയാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പം മണിക്കൂർ സൂചി ഫോറിലും മിനിറ്റ് സൂചി ഏഴിലും ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക തേർട്ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്ലസ് ഈ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ മിനിറ്റിൻ്റെ ടൈമിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് സാധാരണ ക്രിയകൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ഒഴിവാക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം വിട്ടുപോയ ചിഹ്നങ്ങൾ ഏതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നയൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ നയൻ ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട നാല് ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഉള്ള ചിഹ്നം എടുക്കണം അതായത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചിഹ്നം എടുത്തിട്ട് അത് ഏത് പ്ലേസിലാണോ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഹോൾ നമ്പർ ആണോ ആ ഡിവിഷനിൽ കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എളുപ്പത്തിന് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓപ്ഷൻ എ നോക്കുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവസാനത്തെ ചിഹ്നമായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഹോൾ നമ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ അതല്ല ഉത്തരം അടുത്തത് ബിയിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആദ്യത്തെ ചിഹ്നവാ നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ അതും ഒഴിവാക്കാം അടുത്ത സിയിലും സെയിം കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെയിലാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അപ്പൊ അതും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഒഴിവാക്കാം ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്നാമത്തെ ചിഹ്നമായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഉത്തരം എന്തായാലും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യത്തേല് ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തേല് പ്ലസ് മൂന്നാമത്തേല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാലാമത്തേല് മൈനസ് അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ഏതാണ് ബോർഡ് മാസ് അനുസരിച്ച് ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബോർഡ് മാസ് അനുസരിച്ച് ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ഏതാണ് ഡിവിഷൻ ആണ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്ലസ് പിന്നെ ഏതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം സെവൻറ്റി ടു മൈനസ് നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൾ ടു സെവൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ടുപോയ ചിഹ്നങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ഇട്ട് നോക്കുക അത് ഹോൾ നമ്പർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മൈനസ് വൺ ബൈ ട്വന്റി സെവൻ ദ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എ റേസ് ടു മൈനസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ എ റേസ് ടു എം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ റേസ് ടു മൈനസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എ റേസ് ടു എം ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് വൺ ബൈ ട്വന്റി സെവൻ ആണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ മൈനസ് വൺ ബൈ ട്വന്റി സെവൻ ഈ മൈനസ് വൺ ബൈ ട്വന്റി സെവനെ ഞാനൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ക്യ
നയൻ ആണ് ആൻസർ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ റേസ് ടു മൈനസ് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ റേസ് ടു എം എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വൺ ബൈ എക്സ് ഈസ് ടു വൺ ബൈ വൈ ഈസ് ടു വൺ ബൈ ഇസഡ് ഈക്വൾ ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആയാൽ എക്സ് ഈസ് ടു വൈ ഈസ് ടു ഇസഡ് എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ബൈ എക്സ് ഈസ് ടു വൺ ബൈ വൈ ഈസ് ടു വൺ ബൈ ഇസഡ് ആണ് ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ് ഈസ് ടു വൈ ഈസ് ടു ഇസഡ് ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കണം ടൂം ത്രീയും ഫൈവും അപ്പൊ എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി ആണ് ഇതിന്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എക്സ് ഈസ് ടു വൈ ഈസ് ടു ഇസഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എൽ സി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഈസ് ടു വൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൽ സി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇസഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൽ സി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ടെൻ ഈസ് ടു സിക്സ് ആണ് ആൻസർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ടെൻ ഈസ് ടു സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ എൽ സി എം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ റേഷ്യോനെയും എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്യൂബിന്റെ വികരണത്തിന്റെ നീളം ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ അതിന്റെ വ്യാപ്തം എത്രയായിരിക്കും വികരണം എന്ന് പറയുമ്പം ഡയഗണൽ ആണ് ക്യൂബിന്റെ ഡയഗണൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ എ ക്യൂബിന്റെ ഡയഗണൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ത്രീ എ ഈ റൂട്ട് ത്രീ എ ആണ് ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് വികരണത്തിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയഗണലിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീയും റൂട്ട് ത്രീയും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ എയുടെ വാല്യൂ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ക്യൂബിന്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ വ്യാപ്തം വ്യാപ്തം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓളിയം അപ്പൊ ഓളിയം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്യൂബിന്റെ ഓളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എ ക്യൂബ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ക്യൂബ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ആൻസർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഏതാണ് ക്യൂബിന്റെ ഓളിയം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് ടു സെവൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പോയിന്റ് ടു വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പോയിന്റ് ടു നയൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് സീറോ ടു സെവൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പോയിന്റ് സീറോ ടു വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പോയിന്റ് സീറോ ടു നയൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട ഇതിനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയും മുകളിലും അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും സെയിം നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ മുകളില് ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് വലിയ നമ്പർ എങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഇപ്പൊ റൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതായത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ റൂട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ആണ് ആൻസർ ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ചെറിയ നമ്പർ ഇട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം മോളില് പോയിന്റ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് വെക്കുക താഴെ പോയിന്റ് സീറോ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോ പോയിന്റ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിന്റ് സീറോ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിന്റ് സീറോ 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 ഫോർ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ടെൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് അവസാനത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു സമാന്തര പ്രോഗ്രഷന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം പദം മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആയാൽ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് പദങ്ങളുടെ തുക എത്രയായിരിക്കും അപ്പൊ സമാന്തര പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പി ആണ് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷന്റെ എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എന്ത് ടേം ഓഫ് എ പി എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫോർത്ത് ടേം ആണ് ട്വന്റി ഫോർത്ത് ടേം അതെന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ
a plus 23d in the period. 2 and 2 cancel it. That is 47 into a plus 23d and we have 24th term. That is minus 63. That is a plus 23d minus 63. That is the same answer. Minus 2961. Minus 2961 is the same Okay, but clear in the visual signal. Petreana, civil excise officer Parikshaki Chodisha, Patha, Max and Mental Ability, Valerie easy to the Niana Chosha, Taitaki on the villa, Urivitham Noki to Boya El Arkum, Patil Patum, Scoria, Batia, Patha questions on Pendalam plus two mains, the world the questions on the Arikum, Chodikan's answer. Then we practice either to Boya Mati. Okay, for videos to better or a party like Shaka, we got a put our lake on the share. Thank you.